தப்பு <laughs> நாங்க <laughs> <laughs> குட்டி பாப்பா சாரு ரொம்ப சந்தோஷமான குடும்பம் எங்களோடது எங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஒரே ஆசை நான் நல்லா படிக்கணும் நீ படித்து தாண்டா நம்ம குடும்பத்தை மேலே கொண்டு வரணும்னு எங்கள் அம்மா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் டாக்டர் அண்ட ஊசி போட போனால் கூட டே எப்படியாவது படித்து டாக்டர் ஆயிடுறான்னு சொல்லுவாங்க நான் தான் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு பேர் எழுத கையெழுத்து போடலாம் சொல்லி கொடுத்தேன் கையெழுத்து போட்டு சம்பளம் வாங்கினு வந்த அன்றைக்கி எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் செம்ம குடி மேஸ்திரி மிரண்டான்னு சொல்லினே இருந்தார் நாள் வழக்கம் போல் எங்கள் குப்பத்து குடிசைங்களாம் எரிஞ்சு போச்சு யார் யாரோ வந்து டீ பண்ணு அரிசியெல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் சட்டப்படி இனிமேல் இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஊருக்கு வெளியே இடம் தரேன்னாங்க நாங்கள் இருந்ததே மோசமான இடம் இது அதை விட மோசமாக இருந்துச்சு அப்பாவோட வேலைக்கு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் தூரமாக இருந்ததால் நாங்கள் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே கூட்டிருக்க ஆரம்பித்தோம் டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வரும்போது பார்ப்பேன் எங்கள் குடிசைங்க எரிஞ்ச இடத்துல பெரிய பில்டிங் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் அம்மா அவன்ட கேட்டால் பேசாமல் படின்ட்டாங்க ஒரு நாள் பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது டமடமான்னு ஒரு சத்தம் கூடவே அம்மாவும் ஆணு கத்துற சத்தம் என்னன்னு திரும்பி பார்த்தா மூஞ்சிக்கு பக்கத்தில் பெரிய டயரோட ஒரு கார் நிற்கிது அப்பா பாப்பாவோட சத்தத்தையே காணும் நான் கதறிக்கிட்டே ஓடினேன் சுற்றி இருந்த எல்லாரும் வந்து காரை எடுத்தாங்க அப்பாவும் பாப்பாவும் அங்கேயே நசுங்கி இறந்துட்டாங்க அம்மாவை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தாங்க நான் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் அம்மாவோட ஹாஸ்பிட்டல்லேயே இருக்க ஆரம்பித்தேன் மறுநாள் ஒரு என்ஜிஓ அக்கா வந்தாங்க உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்காம விட மாட்டேன்னு அம்மா கிட்ட கையெழுத்து வாங்கினாங்க ஆக்சிடென்ட் பற்றி பேப்பர்லாம் வந்துச்சு கேஸ் போட்டாங்க உங்களுக்கு நிறையா பணம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா என் பையனை படிக்க வச்சா போதுன்னாங்க எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி அம்மாவுக்கு ஆறுதல் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்ல அக்கா என்னை கோர்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் நாலஞ்சு பேர் வந்தாங்க வெள்ளை ட்ரெஸ் கருப்பு ட்ரெஸ் போட்ட ஆளுங்க அவங்க அந்த அக்காவோட புருஷன் எல்லாரும் ஒரு ரூமுக்குள்ளே போனாங்க நான் வெளியே நின்று ஜன்னல் வழியாக வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் உள்ளே என்னென்னமோ பேசிகிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டே வெளியே வந்தாங்க அந்த அக்கா என் தலையை செலுப்பி ஸ்வீட் பாய் நான் எல்லாம் பேசிட்டேன் அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு பெட்டியோடு போயிட்டாங்க நான் மட்டும் தனியாக கோர்ட்டில் நின்று ரொம்ப நேரம் அங்கேயே நின்றுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன் அம்மா கூட ஹாஸ்பிட்டல்லே இருந்தேன் அம்மாவுக்கு உடம்பு ரொம்ப மோசமாக ஆரம்பிச்சிது டெய்லி பத்து நாளுக்கு முதுகு தண்டில் ஊசி போடணும் இங்கே மருந்து இல்லை வெளியே போய் வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னாங்க எனக்கு யார்கிட்ட பணம் கேட்குறதுன்னே தெரியல வழியில் அம்மா துடிப்பாங்க நர்ஸக்கா இங்கே வந்து ஏன் என் உயிரை வாங்குற அப்படின்னு திருட்டு போவாங்க டாக்டரு அவர் கூட நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க எங்கள் அம்மாவை வச்சு டாக்டர் கிளாஸ் எடுப்பார் ஒரு அக்கா கேட்டாங்க இவ்வளோ மோசமாக இருக்காங்க ஏன் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட மருந்து இல்லைன்னாரு டாக்டர் அதுக்கு அந்த அக்கா இங்கிலீஷில் ஏதோ பேச டோன்ட் டாக் டூ மச் லேர்ன் ஃப்ரம் ஆப்ஜெக்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் ப்ராஜெக்ட்டுன்ட்டு போயிட்டார் எனக்கு அப்போ ஒன்றும் புரியல காசு இல்லாத உடம்பை வச்சு கற்றுக்க காசு இருக்கிற உடம்பை வச்சு சம்பாரின்னு சொல்லியிருக்காப்புல ஐநூறுரூபா ஊசி போட காசு இல்லாமல் ஒரு நாள் அம்மா செத்து போனான் அடங்கம் பண்ண கூட காசு இல்லை கடைசியில் எங்கிட்ட எங்கள் அம்மாவை அனாத போனான்னு கையெழுத்து வாங்கிட்டு போனாங்க என் படிப்பு கடைசியில் அந்த கையெழுத்துக்கு தான் உதவுச்சு சுடுகாட்டில் எரிமேடிக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வெட்டியான் என்னடா பையன் ஆயிடுங்கிற எல்லோரும் ஒரு நாள் கைட்டின் போக வேண்டி தான் நான் நான் என்னை ஏமாத்தின கதையை சொன்னேன் உன்னை ஏமாத்தின அவனை எதிரியாக நினைக்காதரா ஒரு வகையில் அவன் உனக்கு குரு ஏன்னா அவன் உனக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஒரு தந்திரம் சொல்லி கொடுத்துக்கிறான்னாரு கொஞ்சம் நாள் அழுதுட்டு அமைதி ஆகிட்டேன் பசி என் நேரமும் பசி ஏன் இப்படின்னு யோசிச்சா எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இருந்துச்சு கார் எத்தனை பிளாட்ஃபார்ம் படுக்கிறதுக்கான கேட்டான் டாக்டர் மருந்து இல்லைன்னாரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க நம்மால் இது எதையும் மாற்ற முடியாது ஆனால் இதிலிருந்து தப்பிக்க முடியும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறது மூலமாக நினச்சேன் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு கேட்டால் கடுமையாக உழைக்கணும் நாங்கள் நான் பயங்கரமாக உழைப்பேன் பதினாறு பதினெட்டு மணி நேரம் அப்போ பார்க்கணுமே இந்த காந்தி பாபு ஓடுவான் ஓடிடுவான் ஒன்றுமே நடக்கலை ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் எனக்கு புரிஞ்சுது நாம் உழைச்சா பணக்காரனாக முடியாது 
மற்றவங்க உழைப்பை எடுத்துக்கிட்டா தான் பணக்காரன் ஆக முடியும்னு அப்போ தான் ஒரு விளையாட்டை பார்த்தேன் மூணு பிஸ்கெட்டில் ஒன்றில் ரஜினி படம் இருக்கும் கரெக்டாக வச்சு ஆடினா பத்துக்கு இருபது ஐம்பதுக்கு நூறுன்னு கிடைக்கும் ஆட ஆரம்பித்தேன் மொத்த பணமும் காலி குறிப்பிட்ட சில பேர் மட்டும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்கள கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆட்டம் முடிஞ்சதும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணேன் ஒரு இடத்துல நின்று பணத்தை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஆடினவன் ஜெயித்தவன் எல்லாருமே ஒன்று தான் இடையில் வந்தவங்க தான் கோமாளி எனக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு அவங்கக்கிட்ட கேட்கலான்னு போனேன் உன்னை ஏமாத்தின உன்னை எதிரியாக நினைக்காதுன்னு சுடுகாட்டில் வெட்டியாக சொன்னது ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த செகண்டே நான் என்ன பண்ண போறேங்கிறத தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன எவனாலையும் தடுக்க முடியல பணம் இருந்தா என்ன வேணா பண்ணலாம் அந்த பணத்தை சம்பாதிக்க நான் என்ன வேணாலும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் பணம் தான் என் மொழி பணம் தான் என் ஜாதி பணம் தான் என் மதம் ஆனா சார் யாரோ பண்ண தப்புக்காக மத்தவங்களே ஏமாத்துறது தப்பு இல்லையா சார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அக்கறையாவும் அன்பாவும் இருக்கிறதானே சார் சந்தோஷம் நீங்க ரொம்ப நல்லவர் சார் நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க இல்ல பானு இந்த சமூகம் நமக்கு என்ன பண்ணுச்சோ அதை தான் நாம திரும்பி இந்த சமூகத்துக்கு பண்றோம் நல்லவனா வாழ்ந்தா செத்த பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் கெட்டவனா வாழ்ந்தா வாழும் போதே சொர்க்கத்துல வாழலாம் அதனால ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத ஒரு வகையில நீ இந்த பிசினஸ்ல என்னோட பார்ட்னர் தான் தேங்க்ஸ் பானு ஒரு <laughs> 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 பேப்பர்ல மூணாவது பக்கத்தில் நாலாவது காலத்தில் காந்தி பாபு பத்தி நியூஸ் வந்திருக்கு அவனை கொந்த பக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் போன் பண்ணி அவர் நம்பர் வாங்கி வைக்க சென்னையிலிருந்து <laughs> 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 வந்துச்சா 
ஒவ்வொரு விசாரணைக்காக ஏழு நாள் கஸ்டடி கேட்ட காவல்துறையின் மனு ஏற்கப்படுகிறது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை அக்யூஸ்டோட வக்கீல் அவரை சந்திக்க ஒரு மணி நேர அவகாசம் இந்த கோர்ட் அளிக்கிறது அவருக்கு நீங்க அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கணும் எப்படி கூட்டிட்டு போறீங்களோ அப்படியே கூப்பிட்டு வந்து படைக்கணும் அவர் அடிக்கவோ துன்புறுத்தவோ கூடாது அப்புறம் தம்பி உன் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி எல்லாம் என்ன ஏன் பண்ண ஏன் பண்ணேன்னு சொல்கிறதுக்கு எங்கிட்ட பெரிய கதை இருக்குது சார் சொன்னால் ஃபுல் கதையும் கேட்டுட்டு இப்படி தப்பு பண்ணுற எல்லாருக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு கதை இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க எதுக்கு சார் டைம் வேஸ்ட்டு பணம் வேணும் செஞ்சேன் அவ்வளோதான் சரி பணத்தை எல்லாம் எங்கே வச்சுருக்கேன் சார் நாளைக்கு நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியுமோ முடியாதுன்னு பயப்பட வந்தான் சார் சேர்த்து வைப்பான் எனக்கு அந்த பயம் இல்லை சார் சார் இப்படி வாங்க கொஞ்சம் இவ்வளவு பேரை ஏமாத்தி உனக்கு எதுக்கட இவ்வளவு பணம் கோயில்ல விஐபி வரிசையில போய் சாமி கும்பிட பணம் வேணாமா சார் இப்பெல்லாம் அண்ணன் தங்கச்சி பாசம் அம்மா பையன் பாசம் படம் எடுத்தா கூட கிளீஷே நடுறாங்க எப்பவுமே கிளீஷே ஆகாம இருக்கிற ஒரே விஷயம் பணம் மட்டும்தான் சார் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அல்டிமேட் என் சர்வீஸ்ல இவ்வளவு ஃப்ராடு பண்ண மோசமானவனை இப்ப தாண்டா பாக்குறேன் சார் நான் நல்லவன் சார் நீயா சார் ஏழையா இருந்து நல்லவனா இருக்கிறதுக்கும் பணக்காரனா இருந்து நல்லவனா இருக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசம் இருக்கு சார் நான் கூட லயன்ஸ் கிளப்ல தையல் மிஷினே கண் கண்ணாடி எல்லாம் கொடுத்து போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் சார் நான் பணக்காரன் நல்லவனா இருக்க ஆசைப்படுறேன் இது தப்பா உங்ககிட்ட ஏமாந்த உங்களை நினைச்சு பாத்தியா எத்தனை பேர் ஏமாந்துருப்பாங்க எவ்வளவு பெரிய பாவம் கோழி மேல பரிதாபப்பட்டா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட முடியாது அப்புறம் நானா யாரையும் தேடி போய் ஏமாத்தல ஏமாற தயாரா இருந்தவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் என் மேல கேசே போடக்கூடாது சார் ஆமா சார் இப்போ எலெக்ஷன்ல தமிழ்நாட்டை சிங்கப்பூரா மாத்திரன்னு சொல்லி ஓட்டு கேட்டு ஜெயிக்கிறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடாவே தான் இருக்கு அப்ப அவங்க நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க தானே ஆமா அவங்க நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்கன்னு அவங்க மேல உங்களால கேஸ் போட முடியுமா சார் ஏமாறுறது ஏமாத்துறது இதெல்லாம் இயற்கையான விஷயம் ரொம்ப நினைஞ்சிட்டியா காய வைக்கணுமா காய வச்சிருவோம்
ஏதாவது பேசுனானா இல்ல சார் தாயை தரக்க மாட்டேங்கிறான் பணத்தை எங்க வச்சிருக்க சொல்லு இல்லைன்னா இப்படி அடி வாங்கி இங்கேயே செத்து போயிருவேன் சார் நீங்க என்ன அடிக்கலாம் கொல்லலாம் ஆனா தண்டிக்க முடியாது சார் ஏன்னா நான் ஏழையும் இல்ல முட்டாளும் இல்ல என்னைக்காவது <laughs> 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 மிருகோட சமநிலை தவறும் போது நடக்கிற அழிவு மாதிரி மனுஷனோட சமநிலை தவறும் போது நடந்திருக்கு தம்பி கொஞ்சம் தள்ளி படுத்துக்கப்பா தம்பி உங்க விசாரணைக்கெல்லாம் அவன் சரிபட்டு வரமாட்டான் அதுக்கு வேற விசாரணை இருக்கு நான் அவனை பேச வைக்கிறேன் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ பாருங்க தம்பி எழுந்திருப்பா என் பா இப்படி அடிப்பட்டு சாகுற பாக்குறதுக்கு என் பையன் மாதிரியே இருக்க இப்படி என் பா சித்திரவதை அனுபவிக்கிறேன் சாப்பிடுறியா உங்க அம்மா சமைச்சு கொடுத்த சாப்பாடு இருக்கு டே தம்பி இந்த பணம் எங்க இருக்கு கூட்டாளி எங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிடு நான் உனக்கு ஜாமீன் கேஸ் நடத்தி விடுதலை வாங்கி தரேன்பா சொல்லுப்பா போடா போட்ட என்னது போடா போட்ட லைட்டா பேசினா போல பேச வச்சிருவேன் 